Assalamualaikum. Shukriya Doshu. Shabakhe Shubhche Janiye. Shuru Korchi. Mohanya Television ne niyomi taijon. Khaja Budhu Dujja Modern Hospital Shushast Prati Din Anushan. Priyo Doshu. Apna ne niyomi to bhabe amader ei onushan ubuk kore thaken. Aske dar beti kromnoi. Aske amader aluchu bishoy stroke. Abong ei bishoy amader koroniyo. Ei shompur kaluchona korte. Amader studio the opostit hoychen. National Institute of Neurosciences Clinical Neurology Bibager Adhapok Adhapok Dr. M S Johirul Hak Choudhury. सर आपने कई शागों तो जाना चाहिए दोनों बात आप इतना बोलना चाहिए मैं मालूम चाहिए निश्चय ही इतने मुद्दे आमदर आज के रालों से विषय जेने गए थे जिस तो खुले आमदर कॉर्नर की ये विषय आपने शोध कर थे कि हम रजान बो प्रियो दोस्तों आपने दर मनोहर रहे थे विषय नानन प्रश्नों आपने प्रश्नों स्ट्रोक ये विषय की आमादें का क्या होना रोज जाना ना है। पिछाड़ा विषय मुद्दे ज्योतिष गुलो मित्र कारण रहे थे तार मुद्दे स्ट्रोक एक तो अन्नतम कारण। एवं स्ट्रोक के कारण है जरा बेचे था के तादें मुद्दे देखे जाए प्रति बंदी था बट डिसेबिलिटी थे के जाए। ये जो विषय गुलो नहीं है ये विषय प्रथम स्ट्रोक ब्रेन रोग स्ट्रोक हाथ रोग नोक रक्त नाली रक्त नाली ब्रेन जटिल समय रक्त नाली रक्त जमन बाधे अथवा समय रक्त नाली छिड़े रक्त खरण हार कारण मानसिक स्ट्रोक है ये सम्पूर्ण एक ब्रेन रोग आशुले स्ट्रोक बोलते हैं हमारे बहुत ऐसे ये धारण कर रहे थे शेटा शॉक के से ठीक ना है जे स्ट्रोक बोले हमारे मने को ये हार्ट एकोनो समस्या की ना आशुले ये सब बिने समस्या तो सर ये जो ब्रेने बोल लें जब ते रक्त नाली रक्त नाली समस्या के ब्रेनेर मुद्दे जो रक्त नाली रहे थे शिक्षणे समस्या � अतः बात कुनो करते हैं हमारे ब्लड पेशर आते हैं रोकते हैं नाली ते कुनो जोड़ी लोता आते हैं एनी रिचम बोले हम लोग अतः बात ऐसे बने फल फॉर्मेशन बोले शेकेट टॉप में शुभ रात चल और बेरियन ने रिचम बोले ये बोले लो डिफिकल्टीज़ इन द फिर ब्राउन बेसोस ब्रेने बेसोस के मध्य कुनो जो एम नॉर्मल कोनो अशु ये था कि अशु इस तक चल था कि तो हमें शेरा राप चला सर मैंने सर आपने बोल के चल चीन के स्ट्रोक के एक कारण है ऊपर भीती पर स्ट्रोक के भिन्न भिन्न धारण हुए था कि यस स्ट्रोक के शादों तो हम लोग दूध धारण है मानो कि एक तो लो रोक तो खरोंच जुने तो एक तो लो रोक तो जोमर � जेटा रक्त जमत बता से स्ट्रोक 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 साधारण बेसि है मैं जो रक्त जमत बाधे से ही धरण स्ट्रोक साधारण बेस है साधारण एट्टी थी एट्टी फाइव पार्सेंट है और फिफ्टीन पार्सेंट टोटी थी फिफ्टीन पार्सेंट रक्त खरण सर खुद चमत्कार भाव में स्ट्रोक सम्पर्क जीतु दो कथा आपसे कारणगुल आलदा आलदा कर जानते चाची जो रक्त जमा जनित कारण स्ट्रोक होता है आसमें क्यों कारण होता है ये साधारण मन करें जो हार्टे को सुविधा थे ब्लाड प्रेसर जो बेचे थे डायबिटिस आनकट्रोल थे जो आडाइट को प्लेग फर्मेशन है से क्षेत्र में कोनो सोमवार जे शीता रोक्त नाली जो कुन जोमत बादे शेखेत्ते ब्रेनेर एक तो हम्शो काजो काजो क्रम हरा है शेखेत्ता हम रहता है इसकी मिस्ट्रो बोले आर हिमोलिजी की स्ट्रो हलो जो कुन कोनो कारणे जमान आमादे ब्लाडे कोनो डिजोर्डर थकते पारे और तब बेसिल्स एर कोनो जो दिया मॉर्मेल ताकि शेखेत्ते जो सिमटम 
रक्त जमट बता विषय प्रश्नि क्षेत्र सब समय ख्याल करते खाद्य अभ्यास मर्निंग विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श नहीं डर आलाप कर डायबिटीज़ <laughs> खाद्याभ शरीर चीनी खाते कम बंद कर रोग रोग सब गुजर दिवस मेने चलते तो क्षेत्र 
এটা বোঝার উপর সাডেন অনসেট যেগুলো হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটবে কি ঘটনা ঘটতে পারে দেখা যাবে আমার এক সাইড প্যারালাইসিস হয়ে গেছে ডাইম হাত দাম পা অথবা বামার বাম পা অথবা আমি কথা বলতে পারি না অথবা কথা জরে আসতেছে অথবা আমার লস অফ কনসেসনেস অনজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে পেশেন্ট অথবা পেশেন্টের সিভিয়ার হ্যাডিক হচ্ছে মাথা ব্যথা হচ্ছে বমি হচ্ছে হঠাৎ করে সে এবং দেখা যায় যে হিস্ট্রিতে তার ডায়াবেটিস ছিল হিস্ট্রিতে ব্লাড প্রেশার ছিল আনকন্ট্রোল এগুলি ছিল সেক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথমে পেশেন্টকে এজ আর্লি এস পসিবল নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে এবং সিটি স্ক্যানের যদি ইয়ে থাকে একটা সিটি স্ক্যান করে ফেলতে হবে কারণ সিটি স্ক্যানে ফেসিল থাকলে সিটি স্ক্যান করতে হবে কারণ সিটি স্ক্যান আমরা বুঝতে পারবো এটা হিমোজিটিক স্টোক না স্কিনিক স্টোক এবং সেই অনুসারে আমরা ট্রিটমেন্টে যেতে পারবো এক্ষেত্রে আমি একটা বলে রাখি আমাদের এখন দেশে একটি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা আছে সেটা হলো হাইপার স্টোক যদি কোন স্টোকের পেশেন্ট ন্যাশনাল স্টোক নিউ সাইন্সে চার ঘন্টা সাড়ে চারটা ঘন্টার মধ্যে যদি আসতে পারে তাহলে আমরা থম্বোলাইটিক এজেন্টের মাধ্যমে পেশেন্টকে স্টোক থেকে আমরা মুক্ত রাখতে পারি এরকম একটি থম্বোলাইটিক থেরাপি এখন আমরা শুরু করছি খুবই চমৎকার একটি তথ্য দিয়েছেন আসলে রোগীদের যখন স্ট্রোক হয় তখন তারা বুঝতেই পারে না যে আমাদেরকে কোথায় চিকিৎসা নিতে হবে বিষয়গুলো নিয়ে আবারও আসব দর্শক সঙ্গে রয়েছে আপনার প্রশ্নটি করুন আমি একটু ডাক্তার সাহেবের সাথে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম যে যেটা স্ট্রোকের ব্যাপারটা যেটা আসবে সেটা আমাদের তাৎক্ষণিক কি করণীয় ব্যাপার আসবে এটা সিম্পল দেখা দিলে রাস্ত বেশি হলে তখন হসপিটাল টসপিটাল তো অনেক সময় যেতে প্রবলেম হয়ে যাওয়া হসপিটাল যেতে সময় লেগে যায় তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা বা কোন মেডিসিনের মাধ্যমে তাকে একটু কন্ট্রোলিং করা যায় কি না আর আরেকটা ব্যাপার হলো যেটা সেটা হলো যে স্যার বলল যে মাঝে মাঝে দুধ খাওয়া খাওয়া যেতে পারে কিন্তু যদি লিভার ফ্যাট থাকে সেক্ষেত্রে কি দুধ খাওয়া যেতে পারে কি না দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন স্যার খুব চমৎকার ভাবে দর্শক আমাদের আলোচনার ঠিক যে সময় যে বিষয়টি আসার দরকার ছিল সেই সময়ই প্রশ্নটি করেছেন যে আসলে যখন স্ট্রোক হয়ে যাবে ঠিক সেই সময় আমাদের তাৎক্ষণিক সেই ব্যবস্থা নিতে হবে আমরা স্যার এই প্রশ্নটি নিয়ে নিচ্ছি একই সাথে আসব দর্শক শুনতে পাচ্ছি আপনার নাম পরিচয় দিয়ে আপনার সমস্যার কথা বলুন জি আমি রাজ্যা বলছিলাম বসুন্ধরা থেকে জি দর্শক শুনতে পাচ্ছি আমি জানতে চাচ্ছি আমার কিছুদিন হলো আমার যে পার্ট একটা সময় ঘুমাইলে অনেক জিনিস সকালবেলা আমার ব্রেনে কেমন যেন একটু অন্ধকার অন্ধরে একটু ঘুরাই ঘুরাই বা এরকম লাগে আর মাঝে মধ্যে তো মাঝে মধ্যে কথাও মুখে পাচ্ছে চায় আবার যখন একদিন ফুল রেস্ট নেই তারপরে ঠিক হয়ে যায় এটা কি কোনো ব্রেনের সমস্যা কিনা এটা আমি কি করতে পারি ধন্যবাদ দর্শক সাথে থাকুন প্রথম প্রশ্নটার দিকে আমরা ফেরত আসছি দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন যে যখন সমস্যা হয়ে যাবে বা স্ট্রোক হয়ে যাবে ঠিক সেই সময় তাৎক্ষণিক আমাদের কি করা উচিত আচ্ছা এই সুন্দর কোশ্চেন এটা হলো আসলে যখনই আমরা মনে করি আমার স্ট্রোক হয়েছে তখনই পেশেন্টকে আমরা সাধারণত বলি যে লেফট ল্যাটাল পজিশনে রাখতে বাম কাট করে রাখতে এবং পেশেন্ট যেহেতু অজ্ঞান থাকে পেশেন্টের যেমন সেন্স থাকে না এই জন্য যেন কোনো এসপারেশন না হয় আমাদের এই যে লালা গুলি লালা অথবা আমরা আমরা আমাদের যে মুখের যে এসপারেশন হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে তখন রেসপিরেটরি ইনফেকশন হয় পরবর্তীতে এই এটা নিয়ে স্ট্রোকের পেশেন্ট ভোগে এই জন্য আমরা বলি আপনারা মুখে কিছু দেবেন না মুখে খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না কাজ করে রাখবেন মুখে যদি লালা থাকে কিছু নি থাকে এগুলো একটু মুছে দিতে হবে এবং পেশেন্টকে ইজি পজিশনে রাখতে হবে টাই থাকলে শার্ট থাকলে শার্টের বোতমগুলি খুলে ফেলতে হবে শার্ট খুলে ফেলতে হবে বেল্টটা খুলে ফেলতে হবে খুলে পেশেন্টকে ইজি পজিশনে রাখতে হবে এবং কিছু নিলে অনেক সময় অনেক পানি ডালতে থাকে অনেক সময় চেপে ধরে রাখে এগুলি যেন না করতে হয় পেশেন্টকে কোন সার্প চামল দিয়ে অনেক সময় অনেকে দেখি যে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে যেন জিব্বা কাটা না যায় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিচ্ছু করার দরকার না পেশেন্টকে লেফট ল্যাটারাল পজিশনে কাজ করে রাখে যদি মুখে লালা তালা থাকে ওটা মুছে দিবে এবং কোন পানি ড্রিঙ্কস বা অন্য কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা না করাই ভালো এবং আমরা বলি এ বি সি এর ক্লিয়ার রাখতে হবে আমরা ব্লাড প্রেশার আমরা মেনটেন করি সার্কুলেশন আমরা এনসিওর করি ব্রিদিংটাকে ব্রিদিংটাকে এনসিওর করি তো এই ব্রিদিং যেন শ্বাস প্রশ্বাস প্রেশার নিতে পারে ঠিক মতো এর ওইটা ক্লিয়ার রাখতে হবে এবং সার্কুলেশন ইয়ে করার জন্য এটা তো বাসায় সম্ভব না এই জন্য আমরা বলি যে হসপিটাল ইমিডিয়েটলি নেওয়াটা ভালো যদি আমরা হসপিটালে ইমিডিয়েটলি নিতে পারি সেই মিজারগুলি হসপিটাল ডক্টর 
मन कर छोटेपन विज्ञापन बिधि शेषे फिर खजा बुद्धा मडार्न हासपाल सुस्थ्य प्रतिदिन अनुष्ठान प्रिय दर्शक इतिम्य जेने नैशनल इन्स्टीट्यूट अफ निरो सैंस और हासपत क्लिनिकल निरोलजी विभाग के अध्यापक अध्यापक डा एम एस जहिरुल हक चौधरी सर हमें विज्ञापन बिधि शेषे आबो आलोचन फिर प्रश्नोत्तर पर्व छम दर्शक प्रथम प्रश्न स्ट्रोक हो गए तक हमारे तात्णिक करणीय की इतिम्य विषय की आलोचना कर द्वित एक दर्शक आप प्रश्न रेखे राते जेगे घुमाले सकाल बल्ले तरह मुखे मध्य जरतार सृष्टि है माथा घुरानो समस्या है घुम कम जाए समय मानसिक चाप थे मानसिक टेंशन थे तरह क्षेत्र होते माथा घुरा कथा एक स्ट्रोक ना सर अनेक समय देखा जाए कि हटात कर एक जन रुगी कि अबस भाव अनुभव कर दुरबलता अनुभव कर दिन पर ठीक हो जा स्ट्रोक अंश ना इटे दूटा बेपार एक बेपार हल अने की तो मानसिक भाव दुरबल था हाथ दुरबल हो गए पा दुरबल हो गए मन स्ट्रोक हमें एक पैरालसिस मन हे आ ठीक जाता है ये एक होते ये हल जरा मानसिक भाव दुरबल जैसे एक सैकोलजिकल पीए थे तरह क्षेत्र में आते हल निरोलजी भाषा बोली टी आई स्टैंडार्ड स्क्रीन के थक से क्षेत्र होते एक्साइड पैरालस हलो दस मिनट अथवा पंद्रह मिनट थकते ठीक हो गल अथवा कथा भेजे गल हटात करी कथा बोलते पंद्रह मिनट थकल आबाद ठीक हो गल अथवा चोक हटात कर चोक अंध हो गो चोखे देखते से क्षेत्र में ट्रांजेंट स्क्रीन के थक टी आई एट निरोलजिकल एक डिजिज माइनर स्ट्रोक मुखिया मुख बेके चोक सह एक सैड बेके स्ट्रोक ना बेल्स पक्सि अथवा लोअर मोटर अफ सेवन पक्सि क्योंकि स्ट्रोक ना क्योंकि जो 
অনেকের স্ট্রোকের একটা পার্ট আসে সে চলে এফাশিয়া অথবা স্লানিং অফ স্পেস সেইটা ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে একজন নিউরোলজ দ্বারা আমাদের <laughs> তখন আমরা তাকে আমাদের রুটিন মাফিক আমাদের অ্যাসপ্রিন জাতীয় ওষুধ দিতে হবে অ্যাটোবাস্টেডিন জাতীয় ওষুধ দিতে হবে আমাদেরকে প্রথমে জেনারেল কেয়ারগুলি নিতে হবে আমি যেটা বললাম এই বি সি আর ওয়ে ক্লিয়ার ব্রিদিং এনশিওর সার্কুলেশন এগুলি করতে হবে তারপর আমাদেরকে পেশেন্টকে স্টাবল করতে হবে যদি পেশেন্টের রাইস ট্রুব লাগে রাইস ট্রুব দিতে হবে ক্যাথেটার লাগে ক্যাথেটার দিতে হবে পেশেন্টের মাউথ কেয়ার আই কেয়ার স্কিন কেয়ার পেশেন্টের পার্সোনাল হাইজেন গুলি মেনটেন করার জন্য নার্সিং কেয়ার এনশিওর করতে হবে যেন রেসপিরেশন না হয় যেন রেসপিরেশনটা ইনফেকশন না হয় যেন ইউনিটা ইনফেকশন না হয় ডিবিটি না হয় ডিবিন থ্রম্বোসিস না হয় এগুলি আমাদের প্রথমে কেয়ার করতে হবে আপনারা যখন এই মেটেল ম্যানেজমেন্টটা কমপ্লিট করলেন তারপরেও দেখা যায় যে অনেকের শরীরের অবশ্যতাটা থেকে যায় বা ডিসেবিলিটি থেকে যায় সেই ক্ষেত্রে কি ফিজিওথেরাপির কোনো ভূমিকা রয়েছে অবশ্যই ফিজিওথেরাপির ভূমিকা রয়েছে আমরা তো বলি অনেক ক্ষেত্রে বলে আমরা স্টোরির সাথে সাথে ফিজিওথেরাপিটা চলবে এবং এই ফিজিওথেরাপিতে অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্টের ডিসেবিলিটি গুলি ভেবে আমাদের শান্ত স্টোরি একশো জন স্টোর গুলো আমরা তো দেখি যে তিরিশ চল্লিশ পার্সেন্ট একদম কমপ্লিটলি সুস্থ থাকে সুস্থ এবং থার্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট ডিসেবিলিটি নিয়ে থাকে আর আর বাকি অনেক পেশেন্টেরই মৃত্যুবরণ করে থাকে তো এখন আমাদের যারা ডিসেবিলিটি যেন না হয় যারা সুস্থ হয় তাদের ক্ষেত্রে আমাদের ফিজিওথেরাপি অবশ্যই দরকার এবং আমরা পেশেন্টকে বাসায় ফিজিওথেরাপি করার জন্য একটা ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডক্টরকে দেখানোর জন্য আমরা অ্যাডভাইস দিয়ে দিই এবং থেরাপিগুলো আমরা নিজেরা শিখে দিই হসপিটাল কিভাবে থেরাপি করবে স্যার ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আজকের এই বিষয় সমূহ নিয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করার জন্য আপনার মূল্যবান সে ক্ষেত্রে সময় দিতে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন নিশ্চয়ই আমাদের দর্শক উপকৃত হয়েছেন প্রিয় দর্শক আগামী পর্বে কোন নতুন বিষয়ে নতুন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মোহনার সাথেই থাকুন ধন্যবাদ